అయిపోయా ప్రపంచం పరిగెడుతుంది ఆ ప్రపంచాన్ని పరిగెట్టిస్తున్న విషయాలు ఇంటర్నెట్ కంప్యూటర్స్ నెట్వర్క్స్ సెల్ ఫోన్స్ త్రీ జీ ఫోర్ జీ హండ్రెడ్ ఎంబీబీఎస్ వన్ జీబీ పర్ సెకండ్ భూమ్ నా పుర్ర పేలిపోతుంది వాడి గురించి మాట్లాడాలంటేనే రైట్ ఎస్ అండ్ ఈరోజు మనం చాలా మోస్ట్ అవైటెడ్ టాపిక్ గురించి మాట్లాడుకుందాం దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సిక్స్ జీ అండ్ టుడేస్ అవర్ టాపిక్ ఈజ్ సిక్స్ జీ ఎక్స్ప్లైన్డ్ బై ద వే రెఫరెన్స్ కోసం నేను వెతికిన వెబ్సైట్స్ నేను చూసిన వీడియోస్ లింక్స్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను మీకు నేను చెప్పిన దానికన్నా ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకుంటే జస్ట్ గెట్ ఇన్ టు దెమ్ మన రోజు చూస్తున్న ఈ ప్రపంచాన్ని నడిపే కనపడని విషయం ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అండ్ దీస్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఆర్ మెయిన్ సోర్స్ ఫర్ ద ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ ఈ వేవ్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత బాగుంటే ఆ నెట్వర్క్ మనకి ఎంత స్పీడ్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ని ఇస్తుందని అర్థం అనమాట ఈ కాన్సెప్ట్ని బేస్ చేసి మనకు వచ్చిన ఫస్ట్ వైర్లెస్ టెలిఫోన్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద నెట్వర్క్ జీరో జీ అండ్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ ద ఫస్ట్ నెట్వర్క్ విచ్ ఆర్ వైర్లెస్ బట్ నాట్ యాక్చువల్లీ అంటే దే హ్యాడ్ టు క్యారీ హెవీ ట్రాన్స్మిటర్స్ ఎవ్రీవేర్ విత్ దెమ్ టు మేక్ ఎ ఫోన్ కాల్ so literally these are not popular as wired telephones more of that this 0g eventually evolved and upgraded to 1g which is the first truly wireless telephone thereafter 2g 3g 4g and 5g kuda vachestund anamata ee gradually ga g anedi increase avutunna koddi speed increase ayindi frequency increase ayindi but wavelength of the electromagnetic waves taggipothu vachindi ఈ వేవ్ లెంత్ అనేది తగ్గిపోతూ రావడం వల్ల మనకి సెల్ ఫోన్ టవర్స్ ఎక్కువైనాయి అండ్ మీరు కనుక గమనించి ఉండుంటే త్రీ జీ కంటే ఫోర్ జీ స్పీడ్ అవ్వచ్చు కానీ ఫోర్ జీలో నెట్వర్క్ రావట్లేదు ఈ నెట్వర్క్ ప్రాబ్లమ్ని మనం త్రీ జీలో కానీ టూ జీలో కానీ ఫేస్ చేయలేదు ఎందుకంటే వేవ్ లెంత్ తగ్గిపోవడం అనేది ఫస్ట్ రీజన్ అని చెప్తూ ఉంటారు సో అలానే మనం ఎప్పుడైతే ఫైవ్ జీలోకి మూవ్ అవుతామో ఆ వేవ్ లెంత్ అనేది ఇంకొంచెం తగ్గిపోవడం మొదలవుతుంది వెన్ మీ మూవ్ ఇన్ టు సిక్స్ జీ ద వేవ్ లెంత్ ఈవెన్ డిక్రీజెస్ మోర్ దాన్ ఫైవ్ జీ అంటే మనం ఇక్కడ సెంటీమీటర్ వేవ్ లెంత్ ఉండే ఒక వేవ్ని వాడుతున్నాం అంటే అక్కడికి వెళ్ళేసరికి మిల్లీమీటర్ వేవ్ లెంత్ అవుతుంది సో ఇలా అవడం వల్ల ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా అని మీరు నన్ను అడిగితే ఎస్ ఉంది అని నేను మీకు సమాధానం చెప్తాను మీలో ఎవరైనా ఎంకేబిహెచ్డిని ఫాలో అవుతూ ఉంటుంటే అతను చేసిన ఫైవ్ జీ టెస్ట్ని మీరు ఈ పాటికే చూసేసి ఉంటారు అండ్ అందులో వచ్చిన రిజల్ట్స్ ఏంటో మనం ఇప్పుడు చూసుకుందాం ఎప్పుడైతే ఎంకేబిహెచ్డి టెస్ట్ స్టార్ట్ చేయడం మొదలుపెట్టాడో తన ఫస్ట్ ఫైవ్ జీ మోడమ్ దగ్గర నుంచోని టెస్ట్ చేశాడు ఆ స్పీడ్ టెస్ట్లో ఫైవ్ జీ అనేది చాలా వేగంగా వచ్చింది అది మనం అందరం చూసాం అదే టెస్ట్ తను ఒక బిల్డింగ్ వెనక్కి వెళ్ళి చేస్తే ఆ రిజల్ట్స్ పెద్దగా ఏం చూపించలేదు దానికి ఫోర్ జీకి పెద్ద తేడా లేదు అండ్ దీన్ని బట్టి మీకు ఏం అర్థం అవ్వాలంటే ఫైవ్ జీ వచ్చినప్పుడు ఏ చిన్న అబ్స్ట్రాక్ట్ వచ్చినా సరే ఆ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఆ సిగ్నల్ని ఖచ్చితంగా డివైడ్ చేస్తుందని మనం చూసుకోవాలి అండ్ అలానే వెన్ మీ మూవ్ ఇన్ టు సిక్స్ జీ ఈ వేవ్ లెంత్ అనేది ఇంకా తగ్గిపోవడం వల్ల నాకు తెలిసినంత వరకు ప్రతి ఒక్కటి అబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది ఖచ్చితంగా నాకు తెలిసినంత వరకు సిక్స్ జీ అనేది ఆ అబ్స్ట్రాక్ట్స్ని తట్టుకోగలదన్న నమ్మకం అయితే లేదు సో దానికి ఏమైనా ప్రత్యామ్నాయం జరుగుతుంది అంటే ప్రతి ఒక్క ఫోన్లో ఒక ట్రాన్స్మీటర్ ఉండాలి అండ్ ప్రతి ఒక్క ఫోన్ ఒక రిసీవర్ లాగా పనిచేస్తేనే ఒక ఫోన్ నుంచి ఇంకో ఫోన్కి సిగ్నల్స్ వెళ్ళే అవకాశాలు ఉంటాయి అండ్ ఈ కాన్సెప్ట్ ఎలా వర్క్ చేస్తుందయ్యా అని మీరు నన్ను అడగచ్చు లెట్ డైవ్ ఇన్ టు ద టాపిక్ కొంచెం డీప్గా వెళ్దాం ఓకే ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పిన ఈ ట్రాన్స్మీటర్ రిసీవర్ థింగ్ మీకు అర్థం అవ్వాలంటే అసలు మనకి నెట్వర్క్ అనేది ఎలా పనిచేస్తుందో తెలియాలి సో ఫస్ట్ మనం దాన్ని క్లారిఫై తెలుసుకుందాం ట్రాన్స్మీటర్ అనే ఒక వస్తువు టవర్లో ఉంటుంది అండ్ రిసీవర్ అనే ఒక వస్తువు సెల్ ఫోన్లో ఉంటుంది ఏదైతే సిగ్నల్ ట్రాన్స్మీటర్లోంచి అంటే టవర్ నుంచి వెలువడుతుందో ఆ సిగ్నల్ని మన ఫోన్ తీసుకుంటుంది సో ఇలా మనకి ఈ ట్రాన్స్మీటర్ రిసీవర్ సిగ్నల్స్ పనిచేస్తాయి అండ్ ఫోన్లో కూడా ఒక సెండర్ ఉంటుంది ఆ సెండర్ నుంచి మళ్ళా టవర్లో ఉండే రిసీవర్కి సిగ్నల్స్ వెళ్తాయి కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏదైతే మాట్లాడుతున్నామో అది అక్కడికి వెళ్ళి చేరుతుంది సో ఇలా ప్రతి ఒక్క టవర్లో ట్రాన్స్మీటర్ రిసీవర్ ఉంటుంది అండ్ ప్రతి ఒక్క సెల్ ఫోన్లో ట్రాన్స్మీటర్ రిసీవర్ ఉంటుంది కానీ టవర్లో ఉండే ట్రాన్స్మీటరు ఫోన్లో ఉండే రిసీవర్కి పనిచేస్తుంది అండ్ ఫోన్లో ఉండే ట్రాన్స్మీటరు టవర్లో ఉండే రిసీవర్కి మాత్రమే పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు
దేర్ ఫోర్ వీ కెన్ క్రాక్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ సిక్స్ జీ ఇది నేను చెప్పిన మాట కాదు కొంతమంది ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్పిన మాట అంటే సిక్స్ జీ వచ్చేసరికి మన ఫోన్స్ అంతా ఒక చిన్న సైజ్ టవర్ లాగా పనిచేయడం మొదలు పెడతాయి అండ్ దేర్ ఫోర్ మనం ఇంకా ఈ సెల్ ఫోన్ టవర్స్ చూసే అవకాశమే ఉండకపోవచ్చు అని నేను అనుకుంటున్నాను అండ్ రీసెంట్గా మన శాంసంగ్ రిలీజ్ చేసిన సిక్స్ జీ వైట్ షీటింగ్ అని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే వాళ్ళు సిక్స్ జీ కోసం మిల్లీమీటర్ వేవ్స్ని వాడుతున్నారని మెన్షన్ చేస్తున్నారు అండ్ ఈ సిక్స్ జీ అనేది పది కాదు ఇరవై కాదు మనం ఇప్పుడు వాడుతున్న స్పీడ్ కంటే థౌజండ్ టైమ్స్ వేగంగా ఉంటుందని వాళ్ళు ప్రపోజ్ అయితే చేస్తున్నారనమాట థౌజండ్ టైమ్స్ ఆషామాషి కాదండి అంటే ప్రస్తుతం ఉన్న స్పీడ్ కంటే థౌజండ్ టైమ్స్ అంటే సుమారు థౌజండ్ జీబీ పర్ సెకండ్ అంటే రోబో సినిమాలో చెప్పినట్టు స్పీడ్ వన్ టెరా బైట్ మెమరీ వన్ గెకా బైట్ అనమాట అంటే సుమారుగా వెయ్యి సినిమాలు హెచ్డి క్వాలిటీలో ఒక్క సెకండ్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకేముంటుంది అంతా నెట్టుమయం ఈ జగమంతా నెట్టుమయం జోక్స్ ఎపార్ట్ అంత స్పీడ్ ఉండే నెట్ దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఫర్ డూయింగ్ మోర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ వర్చువల్ రియాలిటీ ఫర్ మోర్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ డ్రైవర్లెస్ కార్స్ అండ్ ఆసమ్ ఇంటెలిజెంట్ ఆఫ్ రోబోట్స్ అండ్ దీన్ని మొత్తం కంప్లీట్ చేయడానికి శాంసంగ్ చెప్పిన ఎండ్ డేట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఎయిట్ అండ్ ఇట్ విల్ బీ ఫుల్లీ కంప్లీట్ ఇన్ ట్వంటీ థర్టీ అనమాట ఒకవేళ ఈ సిక్స్ జీ వచ్చింది అంటే ప్రపంచమే వేరేలాగా మారిపోతుంది అనమాట అండ్ ముఖ్యంగా చైనా వాళ్ళు ఇప్పటికే సిక్స్ జీని ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్లో వదిలేస్తామని హామీ అయితే ఇచ్చినట్టు తెలుస్తుంది హవాయ్ నోకియా ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు ఇప్పుడే సిక్స్ జీ పైన వర్క్ చేస్తున్నట్టు కూడా తెలుస్తుంది సో ఇవన్నీ బేస్ చేసుకుంటే ట్వంటీ థర్టీ కంటే ముందే మనకి సిక్స్ జీ వచ్చే అవకాశాలు చాలా అయితే కనిపిస్తున్నాయి ఇప్పటికే ఫైవ్ జీ వచ్చేసింది కాబట్టి ఇంకా ఎంతో సేపు పట్టదు అని నాకు అనిపిస్తుంది ఇంకా ఇంతకంటే సిక్స్ జీ మీద ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలో నాకైతే అర్థం కాలేదు సో మీకందరికీ సిక్స్ జీ అంటే ఏంటో అర్థం అయిపోయిందని అనుకుంటున్నాను మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే మెన్షన్ ఇన్ కామెంట్స్ ఖచ్చితంగా ఆ డౌట్స్ అన్నింటినీ క్లారిఫై చేస్తూ ఒక వీడియో అయితే చేస్తాం అండ్ దిస్ ఈజ్ సంజయ్ కుమార్ ఫ్రమ్ టీమ్ డీటెయిల్స్ విజల్ సైనింగ్ ఆఫ్ బై బాయ్